প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছে আমি ডাক্তার শাকিলা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো শীতে বাত ব্যথা ও পঙ্গুত্বের করণীয় বিষয়ে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শুভ সকাল এখন যেহেতু শীতকাল শীতকাল চলে এসেছে একটু একটু শীত পড়ে গেছে ঢাকাতে খুব একটা শীত না পড়লেও ঢাকার বাইরে কিন্তু অনেক শীত এখন এই শীতের সময় বাত ব্যথার প্রাদুর্ভাবটা দেখা যায় একটু বেশি হয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি বা যাদের আগে থেকেই বাত ব্যথা রয়েছে তারা কি করবেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে শীত এবং গ্রীষ্ম এই দুইটা ঋতুর বাংলাদেশে এখন প্রভাব বেশি যদিও সরঋতুর দেশ তো আমরা শীতে আসলে আমাদের যেই রোগীগুলো আমরা চিন্তা করি যে সমস্যা বেশি হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাত ব্যথা রোগী তার মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন চেস ডিজিজ বা বক্ষবিধির রোগী বা বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ এগুলো একেবারেই কমন যেগুলো যে সকল রোগগুলো হচ্ছে আপনার এই সিজনাল বিভিন্ন মানে পরিবেশের কারণে তাদের সমস্যাগুলো আরও বাড়ে আর বাত ব্যথা বা পঙ্গুত্ব এই জাতীয় রুগীর যে সব রুগীরই কিন্তু ব্যথা বাড়ে না কিছু রুগীর ব্যথা অনেক বেড়ে যায় আর কিছু রুগীর ব্যথা আগের তুলনায় একই রকম থাকতে পারে অথবা ইম্প্রুভ হতে পারে তা আমাদের নিয়মিত প্র্যাকটিসে যে রুগীগুলো ব্যথা বেড়ে যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সকল আথ্রাইটিস রুগী স্পেশালি যারা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত আথ্রাইটিসে যেমন রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস বা এই জাতীয় যত স্পন্ডালো আর্থোপ্যাথি প্রায় দুইশো টাইপের আথ্রাইটিস আছে এই সকল রুগীগুলার ব্যথার সমস্যাটা বেড়ে যায় এবং অনেক সময় রুগী একেবারে মানে কাবু হয়ে যেতে পারে পঙ্গুত্ববরণ করে ফেলতে পারে ব্যথার তীব্রতার কারণে তার জ্বর চলে আসতে পারে ক্ষুদা মন্দা চলে আসতে পারে হতাশা চলে আসতে পারে ইভেন কি এই রুগীগুলো বাসা থেকে বের হতে আর চায় না দিনের বেলা শুয়ে থাকার চেষ্টা করে বা ঘুমিয়ে থাকার চেষ্টা করে এই শীত যে ওয়েদার এটা একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর এই ওয়েদার বা কোল্ড ওয়েদার বা এসি রুম বা শীত ঋতু যেহেতু শীতে টেম্পারেচার কমে যায় এই টেম্পারেচার কমে যাওয়ার কারণে এই আথ্রাইটিস অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারের যে ক্লিনিক্যালি যে সমস্যাগুলা স্পেশালি জোড়াগুলো ফুলে যাওয়া তারপরে হচ্ছে আপনার পেইন বেড়ে যাওয়া মুভমেন্ট এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে এই শীতের কারণে তো আমরা এই জন্য বাদ ব্যথা যারা এই জন্য তো একটা কথাই বলা হয় যে সিজনাল ভ্যারিয়েশন মানে সিজনের সাথে যে চেঞ্জটা আসে যে শীতের সময় বিশেষ করে বিশেষ ভাবে কিছু কিছু রোগ শীতেই বাড়ে বাড়ে জি আর সকল ব্যথা রোগী জি বেড়ে যাবে ব্যাপারটা তা না যেমন আমরা পিএলআইডির কথা বলছি অন্যান্য যেমন অস্টিওআথ্রাইটিস রোগীর কথা বলছি বা বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার থেকে অনেক রোগী থাকতে পারে বা বিভিন্ন আঘাতজনিত ব্যথা এ সকল ব্যথা শীতেও যা থাকে গরমও তাই থাকে মানে এটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড মানে কোনো কারণে হয়ে থাকে সো কারণ না থাকলে এটা হওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই কিন্তু যে রোগীগুলো আপনার অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার আক্রান্ত স্পেশালি আথ্রাইটিস গ্রুপের সকল রোগ এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্র তাদের এই শীতে কিন্তু বেড়ে যেতে পারে এবং আমরা বলি ফ্ল্যার আফ হওয়া হঠাৎ করে খুব অ্যাকিউট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে একেবারে রোগী তীব্র ব্যথায় এবং রোগের তীব্রতার কারণে সে বিছানায় পড়ে যেতে পারে সো এখন সাবধান হওয়া দরকার এই এখন থেকে তো সাবধানতার জন্য যারা এই রোগে আগে থেকেই ভুগছে তারা কি ধরনের মেজার এখন নেবেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই আথ্রাইটিস রোগী যে মজার বিষয় হচ্ছে আথ্রাইটিস রোগী যখন ট্রিটমেন্ট পায় ভালো যেটা আমরা বলছি পুনর্বাসন চিকিৎসা রিহ্যাবিলিটেশন ঔষধ বিভিন্ন থেরাপি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এক্সারসাইজ তারপরে যেমন ওয়ার্ম শাওয়ার নেওয়া এই সকল কিছু যখন সে করে ভালো থাকে এই অনেক সময় রুগী নিজ থেকে ঔষধ বন্ধ করে দেয় 
থেরাপি বন্ধ করে দেয় এক্সারসাইজ বন্ধ করে দেয় যেহেতু সে ভালো তখন কিন্তু রোগী এই শীতে আসলে হুট করে থাকে ফ্লায়ার অফ করে ফেলে একেবারে অ্যাকিউট অ্যাটাক হয় এবং রোগী বিছানা পড়ে যায় প্রথমত যারা আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত এই রোগীরা যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের রুটিন যে চিকিৎসাটা সে করছে নিয়মিত সেটা যেন বন্ধ না করে এটা তাকে কন্টিনিউ করতেই হবে এবং শীতের শুরুতে অবশ্যই একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে নেওয়া আবার ভালো তার প্রয়োজনে তার ব্লাড টেস্ট করে আবার একটু অ্যাসেস করা দরকার ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট দরকার প্রয়োজনে আবার কিছুদিন তাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা নেওয়া দরকার এগুলা শুরুতেই কিন্তু তারা যদি করে তাহলে কিন্তু ওই যে আমি যেটা বলছি ওটস হয়ে যাওয়া অতিরিক্ত খারাপ হয়ে যাওয়া এটা হওয়ার প্রবণতাটা কমে যাবে আর আরেকটা হচ্ছে শীতে ব্যথা বাড়লেও একটা টাইম স্পেশালি দুপুর টাইম বা সকালের পর থেকে ব্যথাটা কিছুটা কমে আসে এই জন্য রুগীরা আমি বারবার সাজেস্ট করি যে সকালে যে রোদ স্পেশালি নয়টা দশটার দিকে যে রোদটা আসে এই রোদে যেন রুগীরা একটু মানে হাঁটা চলাফেরা করে মুভমেন্ট করে যারা গ্রামে আছে যেটা আমাদের প্রাচীন কাল থেকে সেই মানে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে পর্যন্ত মানুষ গ্রামে গঞ্জে কি করে বিভিন্ন আগুন ইয়ে করে তারা উপভোগ করে আগুন তার আগুনের শেখ নেয় এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল রেমিডি একটা ভালো রেমিডি যদি সেটা সম্ভব হয় এবং সাবধানে যেহেতু আগুনে থেকে অনেক সময় ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আগুনে পুড়ে যাওয়াটাও কিন্তু আবার শীতকালেই দেখা যায় যে বেশি বিশেষ করে আগুনে পোড়ার রোগী শীতকালে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক অনেক বেশি আসে তো সেটা তারা সাবধানে যে যেটা করবে যেটা তারা এটা কিন্তু যদি করতে পারে এটা অনেক উপকারে আসবে এটা করতে পারে কুসুম সাবান নেওয়া এটা যেমন আগে বলা হতো 8টা থেকে 10টা রোদটা ভালো এখন যেটা বলা হচ্ছে 11টা থেকে দুটা পর্যন্ত যে রোদটা সেটা সবচেয়েতে ভালো যদি কেউ এটা আর আর শীতের রোদের তো একটু তীব্রতার প্রয়োজন আছে আপনার মানে একেবারে যে শুরুতে রোদটা কিন্তু অত তীব্র থাকে না তীব্রতার কারণ এখানে আপনার রেয়ার ব্যাপার আছে আপনি জানেন যে সূর্য রশ্মি হচ্ছে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সূর্যের রশ্মির মধ্যে অনেক উপকারী রশ্মি বেশি থাকে কিছু দিয়ে একটা হয়তো আলট্রাভায়োলেটের কিছুটা প্রভাব হয় স্কিনের উপরে কিন্তু তাও যে পরিমাণ রেডিয়েশন আসে এতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না আর এটা একটা সার্টেন টাইম ধরনে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা তাকে এটা করতে হবে আর আমি যেটা বারবার বলছি যে হোম এক্সারসাইজ যেগুলো আমরা রুগীদের দিয়ে থাকি এই এক্সারসাইজগুলো রুগী অনেক সময় বন্ধ করে ফেলে সো এটা কোনোভাবেই করা যাবে না শীতে আরও বাড়াতে হবে স্পেশালি যখন দিনের বেলা বা সে ওয়ার্ম শাওয়ার নিল বা আগুন তাপ নিল বা হট ব্যাগ দিয়ে শেক নিল যেভাবে করার পরে সে যেন এক্সারসাইজগুলো করে আমরা যে এক্সারসাইজগুলো দেই এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক এক্সারসাইজ এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক এক্সারসাইজ স্পেসিফিক তার জন্য এক্সারসাইজ দেওয়া আছে সো এক্সারসাইজগুলো তারা করে এবং হাঁটা হাঁটাটা একটা আপনার আমরা অ্যারোবিক জেনারেল এক্সারসাইজ সো জেনারেল এক্সারসাইজটা কন্টিনিউ করা এগুলো যদি করে নিয়মিত ওষুধ খায় ফলো আপ করে ইনশাল্লাহ রুগীদের এই শীতের কষ্ট বাড়বে না বাড়ার কথা না আর কি আর যারা আগে থেকে ধরেন ব্যাক পেইন আছে লো ব্যাক পেইন বা অথবা পিঠে ব্যথা আছে অথবা ঘাড়ে ব্যথা আছে গোড়ালি ব্যথা হাঁটু ব্যথা তারা এই সময়টায় কি ধরনের বিশেষ সতর্কতা নেবে হ্যাঁ যেমন ব্যাক পেইন যদি আপনার আর্থ্রাইটিস ইন্ডিউস হয় তাহলে বেড়ে যেতে পারে বা নেক পেইন যদি সেটা কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি যেমন আমরা পিএলআইডি বলি ট্রমা বা লিস্থেসিস তাহলে শীতে এটা নিয়ে তো ওরিড হওয়ার কিছু না যে বেড়ে যাবে শীত ঋতুতে তো এই সকল রুগীর ক্ষেত্রেও আমরা যে এক্সারসাইজগুলো রুগীদেরকে দিয়ে থাকি লাইফ স্টাইল রুগীরা মনে করে যে এটা শুধু তাদের জন্য নো আমরা যে এক্সারসাইজের লাইফ স্টাইল দিই এটা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য স্পেশালি কিছু এক্সারসাইজ হচ্ছে তার রোগের ক্ষেত্রে ধরেন পিএলআইডির ক্ষেত্রে বা গোড়ালির ক্ষেত্রে গোড়ালি যেমন প্লান্টার ফ্যাসাইটিস ক্যালকেনিয়াল স্পার বা পায়ের পাতার যে কোনো পেইন বা ডিসঅর্ডার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু এক্সারসাইজ আছে সবার জন্যই প্রযোজ্য সবাই গ্রসলি সে করতে পারে যেমন ব্যাকের এক্সারসাইজগুলো আমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে ফেসবুকে দেওয়া আছে তো এক্সারসাইজগুলা নেকের এক্সারসাইজগুলো এগুলো আমি যে কোনো সাধারণ মানুষ যারা ডেক্স জব ওয়ার্কার স্পেশালি তাদেরকে কিন্তু করতে বলি নিয়মিত অন্তত এক বেলা করেও যদি সকাল বিকাল হোক বা রাতে হোক যে কোনো এক বেলা রুগী করতে পারে তাহলে অন্তত প্রিভেন্ট প্রিভেনশান হবে যে আমরা নেক পেইন আমরা বা ব্যাক পেইন বা পিএলআইডি বলেন বা যে কোনো 
নার্ভ কম্প্রেশন ধরেন বাইস অনেক সময় কারভেচার প্রবলেম হয় যেহেতু বসে বসে ডেক্স জব ওয়ার্কারের এগুলো হতে পারে বা মাসেল স্পাজম হয়ে যেতে পারে অনেক সময় এক শ্রেণীর মানুষ আছে একই রকম একই দিকে বসে কাজ করে যেমন গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা এর ব্যাংকাররা কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে সো তাদের ক্ষেত্রে আমরা যে এক্সারসাইজগুলো আমি ইউটিউবে দিয়েছি ন্যাক এবং ব্যাকের ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু তারা করতে পারে এগুলো নিয়মিত যদি করে এবং মাঝে মাঝে ওয়ার্ম শাওয়ার আমরা এই যে সোনা স্টিম বাতের কথা বলি বা এটা এরকম না যে আপনাকে একে হোটেলে বা কোথাও গিয়ে নিতে হবে ব্যাপারটা তা না নিজেদের মধ্যে করে তারা কিন্তু করতে পারে এগুলা আপনার অনেক উপকার আসে এক হচ্ছে যে মাসেলগুলো রিল্যাক্স হবে জেনারেল বডি রিল্যাক্স হবে আপনার এখানে হরমোন নিঃসৃত হবে এবং পাশাপাশি সার্কুলেশন বাড়বে বডির যে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়বে পেইনের কারণে যে অ্যান্ড প্রোডাক্টগুলো তৈরি হয় পেইন এই প্রোডাক্টগুলো সার্কুলেশন থেকে চলে যাবে সার্কুলেশন যখন বেড়ে যাবে সো অনেকগুলো বেনিফিট কিন্তু এখানে আছে মোস্ট অফ দা সিম্পলি মানে খুব সিম্পল ভাবে যদি আমরা বলি যে এটা সহজ খুব সবার জন্য যে পিচ মানে কারো যদি পিঠে ব্যথা থাকে সে হট কম্প্রেশন দিল বা হট ওয়াটার ব্যাগে সে একটু শেক দিল এটাতে মানে কি ধরনের উপকারিতা হয় বা কিভাবে হয় অনেক অনেক উপকারিতা আসতে পারে এই সকল হট ওয়াটারে প্রথমত আমাদের এখানে কি পেইন গেট থিওরি আছে পেইন গেট থিওরি পেইন গেট থিওরি কি আপনি যখন কোনো পেইনের মধ্যে কোনো গরম শেক যখন দিবেন তাহলে তাহলে এখানে যে শেকের যে পারসেপশন অনুভূতিটা কিন্তু খুব দ্রুত মস্তিষ্কে চলে যায় তো অনুভূতি যখন দ্রুত চলে যায় তখন পেইনের অনুভূতি যেতে বাধা পায় কারণ একই ওয়েতে কিন্তু পেইনটা কেরি করে আমাদের যে থ্যালামাস হাইপো থ্যালামাসে তো আমরা অনুভূতিটা বুঝতে পারি সো আগে হটের যখন আপনি একটা এক্সটার্নাল হট পিঠে লাগালেন তাহলে ওই অনুভূতিটা সে চলে যাবে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের সুবিধার কারণে তখন ওই পেইনের অনুভূতিটা এক কমে আসবে এটা দিস ইজ পেইন গেট থিওরি দ্বিতীয়ত ওখানে সার্কুলেশন বাড়বে যেখানেই আমরা গরম শেক দিব লোকাল যে ব্লাড ভেসেলগুলা এখানে ক্যাপিলারিগুলো আছে এগুলো কিন্তু ডাইলেট হবে সার্কুলেশন বাড়বে তো ব্লাড সার্কুলেশন বাড়লে ব্লাড সার্কুলেশন ওইখানে যখন বাড়বে নিউট্রিশনাল সাপ্লাই বাড়বে এবং ওইখানে লোকাল যে পেইন অ্যান্ড অ্যান্ড প্রোডাক্টগুলো আছে এইগুলো কিন্তু সার্কুলেশনে সে ব্যাক হয়ে ওই ব্লাড ভেসেল দিয়ে চলে যাবে তাহলে অনেক এখানে অনেক উপকারিতা আছে তারপরে হচ্ছে লোকালি যে স্ট্রাকচার আছে মাসেল হোক বা সফট টিস্যু হোক সেটা কিন্তু কি হয় আমরা নেক পেইনে দেখছি কোমরের ব্যথায় দেখছি বা অ্যাঙ্কেলে ব্যথা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস এনি ট্যান্ডিনাইটিস এনি বার্সাইটিস ওখানে প্রদাহ হয় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন ওয়ালাইকুম সালাম আমি রবিকুল দিয়াসপুর থেকে বলছি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার সাধারণ বছর হয়ে গেছে কোমরে ব্যথা হাঁটুতে পায়ে পাতা পর্যন্ত ব্যথা হুম বয়স কত আপনার বয়স আমার 73 বছর আচ্ছা হাঁটু ভেঙে বসতে পারেন নিচে হাঁটু ভেঙে বসতে পারেন 73 জি বুঝতে পেরেছি আপনি কি হাঁটু ভেঙে বসতে পারেন করতে পারি না আচ্ছা কোমরের ব্যথা পায়ের দিকে নামে পা টেনে ধরে ঝিঝি করে অবশ লাগে কোমরের ব্যথা পায়ের দিকে নামে আচ্ছা আপনি কি করেন পেশায় হ্যাঁ পায়ের হাঁটু নিচে রগগুলো টেনে টেনে ধরে জি আপনি কি করেন পেশা আমার তো আমি ডিফেন্সে চাকরি করছি চাকরি করার পরে 93 সালে আসছি তারপর থেকে मेरुदंडर हाँटुर নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হচ্ছে ওনার পাশাপাশি পিএলএডি থাকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথাটা চলে যায় পিএলএডি আর স্পন্ডাইলোসিস যেটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস দুইটা আলাদা রোগ আলাদা জিনিস পিএলএডি রোগী নিজে তৈরি করে মানে নিজের থেকে হয় ধরেন যখন ভুলভাবে বসে কাজ করবে সামনে ঝুঁকে কাজ করবে আঘাত পাবে পড়ে যাবে বিভিন্ন কারণে এটা হয় 
আর আর্থ্রাইটিস এটা একটা এজিং প্রসেস স্পেশালি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বয়স জনিত এটা হবেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পেশালি পুরুষ 50 আপ হলি তার হাড় ক্ষয়ের টেন্ডেন্সি বাড়বে তখন চেঞ্জ আসবে ওখানে অস্টিওফাইট তৈরি হতে পারে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে ডিক্সগুলো আপনার ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে শুকিয়ে যেতে পারে হাঁটুতে ক্ষয় হবে হাঁটুতে অস্টিওফাইট হবে তখন আমরা এক্সরে করলে দেখা যায় যে হাঁটুর যে অ্যানাটমিক্যালি স্ট্রাকচারটা চেঞ্জড তো ওনার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো ওনাকে একটা থ্রো চেকআপ করা দরকার স্পেশালি ওনার মেরুদণ্ডের এমআরআই হাঁটুর এক্সরে এবং রুটিন কিছু টেস্ট করে কিছু সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন থেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে এই জন্য আপনি একজন বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন আর এর মধ্যে আপনি একটু কষ্ট করে আপনি না পারলে আপনার যারা পারে ঝরেন ছেলে মেয়ে যারা আছে ইউটিউব বা ফেসবুক বুঝে তাদেরকে বলবেন আমার চ্যানেলে ঢুকে ওখানে দেখবেন হাঁটুর কোমরের বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়েছি আমি ওগুলো পায়ের গোড়ালিরও ওগুলো আপনি একটু করবেন আর কখনো খালি পায়ে হাঁটবেন না নরম সোলের জুতা ব্যবহার করবেন সফট জুতা ব্যবহার করবেন শীতে গরম সেক দিবেন শিখে এক্সারসাইজগুলো করেন আমরা কিছু কিছু সাপ্লিমেন্ট যেমন গ্লুকোসামাইন এমএসএম গন্ডোটিন সালফেট হাইলিউরনিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক সো এই জাতীয় কিছু সাপ্লিমেন্ট আপনার কিছুদিন খাওয়া প্রয়োজন পাশাপাশি আর আপনার হাইট ওয়েট এগুলো মেনটেন করতে হবে নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে এক যতটুক পারেন অল্প পারলেও একটু একটু করে হাঁটবেন এতে আপনার অনেক সমস্যাগুলো বাড়বে না অন্তত এবং পাশাপাশি যদি আপনি একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা করেন বাদ ব্যথা চিকিৎসা ডাক্তার দেখিয়ে তাহলে এই সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ উত্তরণ হয়ে আসবে বিভিন্ন ধরনের পেইন আমরা কিভাবে কমাতে পারি যেমন সিম্পল হট এটা শেক দিয়ে মানে তাতে করে কতটা থাকে না যখন আমরা হিট দিই হট ব্যাগ দিয়ে বা যেকোনো ওয়েতে তখন কিন্তু ওই জিনিসটা ফ্লেক্সিবল হয় যখন কোনো টিস্যু হার্ড হয়ে যায় স্পেশালি মাসেল বা লিগামেন্ট টাইট হয়ে যায় তখন পেইন হবে স্পাজম হয় এবং পেইন হয় এবং সে তো না তার নিজস্ব স্ট্রাকচার থাকে না তখনই সে ডিসটার্ব শুরু করে তো তখন আমরা হিট দেই তখন কিন্তু সে ফ্লেক্সিবল হয় এবং সে তার তার অরিজিনাল স্ট্রাকচারে আবার আসার একটা সুযোগ থাকে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি তো আমার আমি সাধারণত মানে ছাত্র তো টিউশনি করাই দাম অনেকটা মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকটা মানে তিন চারটা ব্যাস পাঁচ ছয়টা এরকম তো হঠাৎ কোমর ব্যথা অনুভব করি হ্যাঁ এরপর দেখি যে অনেকক্ষণ বসতে পারি না দাঁড়াইলে একটু কমে শুইলে একটু কমে এরপর দুই মাস পর দেখি আমার মানে দুই মাস পর প্রথম প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে অনেক তো চিকিৎসা নেওয়ার পরে দেখি যে বাইর আগেই দেখি যে কোমর থেকে একদম পিছন দিক থেকে বাম দিক থেকে একদম পায়ের নিচ পর্যন্ত এমন ব্যথা হয়েছে যে আমি হাঁটতে পারি না অল্প দুই মিনিট হাঁটলে বসা লাগে আবার দাঁড়াইতে হয় তারপর এরপর বসলে একটু ভালো হয় এরপর এরকম অনেক ব্যথা যা বলার মতো না আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন এ পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ডাক্তার দেখাইছি প্রথম মেডিসিন বিশেষজ্ঞ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তো ওখানে ওখান থেকে সারে এমআরআই দিছিল করছে সারে সময় বলছে তেমন কোন সমস্যা নেই পরবর্তীতে সে আমারে ওষুধ দিছে তা কয়দিন মানে দুই তিন মাস খাইছে তা কোনো পরিবর্তন দেখি না 
পরবর্তীতে আমি আবার এক ডাক্তার দেখাইছি অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ বলা হয় তো তারে দেখানোর পরে সে আমার কিছু ওষুধ দিয়েছে তো ওই ওষুধের সাথে সাথে মানে সে আর ওই এম দেখি চিকিৎসা করতে আর মেরুদণ্ডে ছয়টা ইঞ্জেকশন দিছে তো ওই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর এখন আমি যে আগে যতটুকু মানে ভার জিনিস নিতে পারতাম বা ই হইতাম প্রাথমিক মানে প্রথম সপ্তাহে মানে তিন সপ্তাহে দিতে তো প্রথম সপ্তাহে যখন দিতে তখন খুব ভালো হয়েছি বুঝতে যে আমি একদম ভালো হয়ে গেছি কিন্তু পরবর্তীতে আবার দেখি যে সে আগের থেকে বেশি তো এই ওষুধ আমি তিন মাস খাইছি তো আর এখন আর কন্টিনিউ করি না কারণ बसा चला भूल होते हैं তো আপনার আমার সাজেশন আপনি একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখান বা রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে যারা কাজ করে আপনার এটার থেরাপির প্রয়োজন এবং এই থেরাপি কিন্তু এক কথা আমি বলে দিলাম এটা এরকম না যে যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন এটা স্পেশালাইজড ট্রিটমেন্ট এবং এক এক জায়গায় এক এক রকম ডাক্তাররা এক এক থেরাপি দিবে আপনার রোগ অনুযায়ী আপনাকে কোন থেরাপি দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে এটা ডাক্তার সাপ যারা বাদ ব্যথা নিয়ে কাজ করেন তারা বলতে পারেন আর এর মধ্যে আপনি আমার ইউটিউব ফেসবুকে দেখবেন আমরা নিয়ম কানুনগুলো বলছি যে বসবেন কিভাবে আপনি যখন ক্লাস নেন কিভাবে ক্লাস নেবেন বসার নিয়ম কানুনগুলা এগুলো যেমন আপনি দাঁড়িয়ে বোর্ডে ক্লাস নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি চেয়ারের টেবিলে বসে ক্লাস নিতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু যখনই আপনি নিচু জায়গায় বসে সামনে ঝুঁকে পড়ালেখা করাবেন বা ক্লাস নেবেন বসে থাকবেন তখনই আপনার মাঝায় প্রবলেমগুলো দেখা দিবে আবার তা না যখন আপনি বসে ক্লাস নেবেন তখন সমস্যা হবে সো এগুলো আপনাকে একটু শিখতে হবে আর্গোনোমিক্স বলি আমরা আর আমার ইউটিউবে গিয়ে আপনি দেখবেন কোমরের বিভিন্ন ব্যায়াম দেওয়া আছে ওই ব্যায়ামগুলো আপনি ট্রাই করেন আজকে থেকে আপনাকে ওই আমরা থেরাপি দিই অপারেশন করি ওষুধ খাওয়াই যাই করি না কেন আপনাকে অবশ্যই ব্যায়াম করতে হবে ব্যায়ামের বিকল্প কিছু নেই আপনাকে ব্যায়াম শিখে করতে থাকেন আর এর মধ্যে ট্রাই করেন একজন আরও ভালো বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনি পুরো পুরো একটা রিহ্যাব করে ट्रिटमेंट कर भलो हो जावा यहाँ रिहबर मध्य ओषुद थकते व्यायम थकते विभिन्न इलेक्ट्रोथेरपी थे कम्बो थेरपी थे विभिन्न रकम थेरपी जेटार माध्यम अपने सम्पूर्ण सुस्थ हो उठबें और पशापी लाइफ स्टाइल व्यायम आपनर बसा कारेक्शन करा क्या धरन एगू अपना के स्पेशलिस्टर का शिखे नीते हैं
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শীতে বাত ব্যথা ও পঙ্গুত্বে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে পেইন কমানোর বিভিন্ন ধরনের ওয়ে রয়েছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আঘাতজনিত কারণে বা পড়ে গেল হঠাৎ করে সেই ক্ষেত্রে কম্প্রেশন হয় কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার বলা হয় এটাকে যে মেরুদণ্ডের যে ছোট ছোট বোনস গুলো রয়েছে সেটাতে যদি কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার হয় এটা তো একটা অ্যাটিপিক্যাল ফ্র্যাকচার সেই ক্ষেত্রে পেইন কমানোর জন্য কি করা যেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কম্প্রেশন ফ্র্যাকচারে যদি যদি দেখা যায় যে নার্ভ কম্প্রেশন হতে পারে যেহেতু হার চেপে যায় বা স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল যে অ্যালাইনমেন্ট থাকে আমাদের মেরুদণ্ডের তো একটা স্ট্রাকচার থাকে ওখান দিয়ে আমাদের লাইন অফ গ্রেভিটি পাস করে আমাদের বডিটা সে ধরে রাখে তখন ওই লাইন অফ গ্রেভিটি অনেক সময় এই যেহেতু স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হয় একটু শিফট হয়ে যেতে পারে এক পাশের মাসেল আইদার রাইট অর লেফট মাসেল উপর প্রেসার বেশি পড়তে পারে তো ওইটা অ্যাকর্ডিং টু অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা তার মাসেলগুলোকে বিল্ড আপের চেষ্টা করি যে বিভিন্ন ব্যায়াম আছে যেটা আমরা বলি স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ খুবই ইফেক্টিভ এবং পাশাপাশি যেমন ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি যেটা হচ্ছে আপনার মিডিয়াম ফ্রিকুয়েন্সি কারেন্ট মাসেলকে স্ট্রেন্থ বাড়ায় পেইন কমায় এগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি বিভিন্ন লেজার পাশাপাশি আপনার অনেক সময় ডিপ ট্রান্সভার্স ফ্রিকশন বলি আমরা রিলিজ দেওয়ার জন্য ওই জায়গাটা এগুলো করি এবং রুগীদেরকে অবশ্যই এই জাতীয় রুগীদেরকে আপনার তার মাস হার যেন আরও খারাপ না হয় এই জন্য তাকে নিউট্রিশনাল ডায়েট অলওয়েজ তাকে খেতে হবে হ্যাঁ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট না হলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা যায় যে ওই জায়গাগুলো আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা রুগীদেরকে অ্যাসেস করানো প্রয়োজনে তাকে একটা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করে বা এক্সরে করলো একটা অ্যাসেস করা যায় যে তাকে ভবিষ্যৎ বয়স ফ্যাক্টর কাজ সব হিসাব করে তাকে বিভিন্ন আমরা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি যেন সে ভালো থাকে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোন টেনে নিতে হচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা বলুন আমার নাম হচ্ছে ইলভি চৌধুরী আমি ঢাকা থেকে বলতেছি জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন जी हम रसूलते बच्चे बोलो ना अपना समस्या बोलो आमार समस्या हो चें अमी छोए मास आगे हाथों ते मने चोट पाई सिलाम मने ऑटो थे के पड़े के सिलाम तो खून तो खून अमार पाये बैठा चिलो ना इधर नहीं पने रे दिन थे के बोझले उठते पाते सीना मने शुद्ध डान पाये रे हाथों ते बैठा कुत्ते से अच्छा अपना बॉयस को ठीक है सामे आमी उत्तर दिच्छी धन्नो बात पोस्ट ट्रॉमाटिक जिकुनो आघात देखा जाए जो अनुशोभ इम्मीडिएट होते दिच्छा दिन बैठा होते पर जो दिशेरा माइल कुब कॉम पुरी मने राखात होए पेन किलर खेले चोले जाए अबार परोबुत्ती तो किन्तु अबार सेकेंडरी डे उखाने हो जे बार बार बोल ची जी कनेक्टिव गैले हो तो क्यों बेहतर हो शुद्ध दिए दिवे कोनो डॉक्टर आठ तमन कोनो चिकित्सा नहीं हो तो एक टक कैल्शियम दिए दिवे जी एक टक कैल्शियम खान आर बेहतर हो शुद्ध मूलों तो आश्चर्य है कैल्शियम बेहतर हो शुद्ध खेते पारे धरन दोष पूंडो बीच दिन वह तो बेहतर कम बे किंतु वो जे चेंज आश्चर्य উপযুক্ত ব্যথা কমে থাকবে কিন্তু ইন্টারনালি তার চেঞ্জ আস্তে 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 আরো বাড়তে থাকবে ধরেন সেটা এক বছর পর আরো খারাপ দুই বছর পর আরো খারাপ এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা যাবে ওখানে একটা চেঞ্জ চলে আসছে স্পেশালি জোরাতে যখন আঘাত পায় তখন সেটা ক্ষয় হইতে থাকে তো একটা বয়স ধরেন একজনের বয়স 25 30 বছর তার কেন ক্ষয় হবে ঠিক না কিন্তু ওই যে হিস্টরি অফ ট্রমা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট তো এইটা একটা ইস্যু তো আমি বলবো আপনি যেটা করবেন ওই জায়গাটায় এখন নিয়মিত দুবেলা কুসুম গরম সেক দেন ব্যথানাশক মলম যে কোনো ডাইক্লোফেনাক জেল বা ন্যাপ্রোক্সিন জেল কিনতে পাওয়া যায় ওটা লাগিয়ে সেক দেন আর কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে যেমন সাইক্লিং আপনার দ্বারা সম্ভব না হলে 
আপনি আমার ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন হাঁটুর বিভিন্ন ব্যায়াম দিয়েছি আমি স্পেশালি কোয়াড্রিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ মানে হাঁটুর নিচে টাওয়াল পেচিয়ে চাপ দেওয়া দিস ইজ স্ট্যাটিক আবার উঁচু জায়গায় বসে পা উঠানো নামানো মানে হাঁটুর ব্যায়ামগুলো আপনাকে করতে হবে শুয়ে শুয়ে হাঁটু বুকের সাথে ভাস করা সোজা করা বা স্ট্যাটিক সাইক্লিং বা অনেক সময় বিভিন্ন জিম বা বাসায় কিনে আপনি করতে পারেন এই জাতীয় ব্যায়ামগুলো আপনাকে এখন করতে হবে আর যদি তাতেও ইম্প্রুভ না হয় আপনি একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখে একটু অ্যাসেস করে নিতে পারেন বা একটা অ্যাক্সের করে দেখতে পারেন যে ডাক্তারকে দেখিয়ে যে ওখানে কোনো চেঞ্জ আসতেছে কি না জাস্ট এ সিম্পল এক্সারসাইজ ব্যায়াম এগুলা করতে থাকেন দেখা যাবে যে এটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে কিছু থেরাপি প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড দিয়ে থাকি বা শক ওয়েব থেরাপি এগুলো দিলে এই স্ট্রাকচারটা আর খারাপের দিকে যাবে না ইম্প্রুভ হতে থাকবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইউএসটি আলট্রাসাউন্ড থেরাপি যেটা দেয়া হয় সেটা কিভাবে কাজ করে এবং ব্যথা কমার ক্ষেত্রের ভূমিকাটা কি আসলে এটা একটা সাউন্ড থেরাপি মানে আমরা বাতাসকে মানে মানে একুয়াস্টিক যে সাউন্ড মানে আমরা তো কথা বলি এটা তো শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় তো আলট্রাসাউন্ডটা হচ্ছে দিস ইজ সাউন্ড মেশিনের মাধ্যমে প্রোডাকশন করা হয় করে আমরা রুগীদেরকে দিয়ে থাকি যখন সাউন্ড কনভার্ট হয় আর একটা এনার্জিতে মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে সেটা হাঁটুতে দেওয়া হয় তো তখন সেখানে হচ্ছে স্পেশালি মাইক্রো মেসাজ হয় হোয়াট ইজ মাইক্রো মেসাজ যার আমাদের যে টিস্যু থাকে টিস্যুর মধ্যে থাকে সেল অনেকগুলো সেল নিয়ে একটা টিস্যু গঠিত তো তখন ওই সেলের মধ্যে যখন কোনো ইঞ্জুরি থাকে সেলের মধ্যে ধরেন সেলগুলা একসাথে অ্যাটাস্ট হয়ে থাকে টোটালি একটা স্ট্রাকচার টাইট হয়ে যায় তখন সে মাইক্রো মেসাজ করে ওই আলট্রাসাউন্ড তখন কিন্তু স্ট্রাকচারগুলা খুব নর্মালাইজ হয়ে আসে রিল্যাক্স হয়ে আসে তাকে সার্কুলেশন বাড়ে ইন্টারনাল যে তা আপনার যে সেল মেমব্রেনগুলো পারমিয়েবিলিটি বাড়ে যে পাম্পগুলো আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প তারা কিন্তু আবার কার্যকর হয় এবং আলট্রাসাউন্ড রিজেনারেশন করতে হেল্প করে থাকে সেল রিজেনারেশন নতুন করে সেল প্রোডাকশানে হেল্প করে থাকে সো এইভাবে কাজ করে থাকে মূলত আর পাশাপাশি কিছুটা এখানে লোকাল থার্মাল ইফেক্ট আসে অনেক সময় থার্মাল ইফেক্ট থেকে সার্কুলেশন বাড়ে এমনও যখন মাইক্রো মেসাজ হয় তখন কিন্তু সার্কুলেশন বাড়বে যে কোনো জায়গায় তো ব্লাড সার্কুলেশন বাড়লে আপনার ব্লাড থেকে তো আপনার রিপেয়ার হবে আবার আমাদের যেহেতু ব্লাডের বিভিন্ন আমাদের কণিকা আছে ব্লাড প্লাজমা আছে এগুলোর কাজ আছে এক একটার এক এক কাজ টু রিজেনের প্লাটেলেটের কাজ হচ্ছে সে আবার রিজেনারেট করে সো সার্কুলেশন বাড়লে প্লাটেলেট কাউন্ট বাড়বে ওখানে লোকালি এবং তখন কিন্তু রিজেনারেশন আসে এইভাবে কাজ করে আর এটা এইরকম না যে ধরেন আপনি শুধু কেবল আলট্রাসাউন্ড দিলেই ব্যথাটা বা সমস্যাটা চলে যাবে আমরা এখানে তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে যাই আলট্রাসাউন্ডের সাথে আমরা এক্সারসাইজ দিয়ে থাকি রুগীকে স্ট্রেসিং লাগে করি ইট ডিপেন্ডস অন রুগী টু রুগি ভেরি করে এখন আমরা যেমন শক ওয়েব দিস ইজ হচ্ছে কম্প্রেসিভ এয়ার আমরা যে এয়ার বাতাসটাকে অনেক হাইলি কম্প্রেস করা হয় মেশিনে মানে কম্প্রেস করে দেন রুগীকে দেওয়া হয় তো শখে কিন্তু রিজেনারেশন অ্যাক্সিলেন্ট কাজ করে অ্যাক্সিলেন্ট কাজ করে যেমন আপনি অবশ্যই জানেন যেমন কিডনি স্টোন পাথর ভাঙা হয় মেশিনে এটা তো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসতে দিস ইজ অলসো শখে মানে ওই শখ দিয়ে পাথরটাকে ভাঙা হয় ইন্টারনালি দেন ওখান থেকে হয়তো মেডিসিনের মাধ্যমে বের করে আনা ইয়া করা হয় তো সেম আমরা বিভিন্ন ইঞ্জুরি ডিজিজ ডিজর্ডারে শখে বিজ করি ওটার অনেক ইফেক্টিভ এবং খুবই লেটেস্ট এবং রিজেনারেশনে খুবই হেল্পফুল খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে শুধু আপনার হার্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে শখের পরিমাণ চেঞ্জ হয়ে যাবে ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে মানে নেফ্রোলজির ক্ষেত্রে একরকম মেশিনের ইন্টেন্সিটি হার্ট আর আমাদের ফিজিওথেরাপির ক্ষেত্রে আরেক রকম জি আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোন টেনে নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে সংযুক্ত আসসালামু আলাইকুম আমি আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান ঢাকা মুক্তাপাড়া থেকে বলছি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি একটু প্রাইভেট ব্যাংকে জব করি আমি সকাল থেকে তো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকি কম্পিউটারে কাজ করি এখন আমার হলো ডান পাশে পেইন করে আমি প্রায় 
ট্রেনটা প্রায় এক বছর যাবত মনে অনুভব করতেছি এবং কি আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কোনো কোনো কাজ হচ্ছে না কোথায় হয় ঘাড়ে না কোমরে আমার কোমরে আচ্ছা ব্যথা কি পায়ের দিকে নামে জি ব্যথা পায়ের দিকে নামে ডান পা আচ্ছা ডাক্তার সাবরা কি বলেছে কোনো রোগের নাম এমআরআই করেছিলাম এমআরআই করার পরে বলছে নরমাল কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা তারপরেও যাচ্ছে না ব্যথা এই তো জি আপনি চিকিৎসা কি নিয়েছেন ওষুধ আর অন্য কোনো কিছু আমাকে একটা ডাক্তার আমাকে থেরাপি দিয়েছিল আমি এক না কত দর্জন থেরাপি দিয়েছিলাম আচ্ছা কাজ হয় নাই কাজ হয় নাই তারপর ওষুধ তো অনেক ওষুধ আটটা নয়টা করে ফার বেলা খেতে হয় কিন্তু আমার কোনো ইমপ্রুভ নাই আচ্ছা 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 জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তো ওনার এমআরআই তে যদি প্রবলেম না থাকে আর উনি কিন্তু ডেক্স জব ওয়ার্কার উনি ব্যাংকার যেহেতু বসে থাকে সারা সময় থাকে বসে কাজ করে হ্যাঁ এই যে সব সময় যে আপনার ডিক্স প্রলাপস হবে ব্যাপারটা তা না টানা যখন আপনি একটা জায়গা বসে কাজ করেন বা কম্পিউটারে বসে কাজ করেন হয়তো স্ট্রেট না কম্পিউটারে আইদার একটু রাইটে থাকতে পারে অনেকের বা অনেকে একটু কাত হয়ে কাজ করে অনেকে বসার ক্ষেত্রে একটু কাত হয়ে থাকে অনেক কারণই হতে পারে বা অনেক একটু সামনে কুজ হয়ে বসে থাকে এই যে প্রলং বসে থাকার থেকে অনেক সময় মাসেলগুলা ওভার স্ট্রেস হতে পারে যে অনেক স্ট্রেস হয়ে আছে বা কিছু মাসেল ওভার কন্ট্রাকশন হয়ে বসে বসে থাকে সারাক্ষণ যদি আপনি তাকে জোরপূর্বক হয় স্ট্রেসে রাখেন অথবা শর্ট করে রাখেন তাহলে পেইন হবে মাসেল স্পাজম হবে মাসেলের নর্মাল যে ফিজিওলজি সে ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন সে করতে পারবে না তখনই ব্যথা বেদনা হবে তো আপনি একটু ট্রাই করেন বসাটা কমিয়ে ফেলা মাঝে মাঝে একটু হাঁটলেন অফিসে একটু দাঁড়ালেন একটু চেঞ্জ করেন আপনার পশ্চারে আপনি এই দিকে মনোযোগ দিবেন ধরেন ওই যে চিকিৎসা আছে আপনার লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল আপনি চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন প্রয়োজন না হলে একটু হাঁটেন আপনার অফিসের মধ্যে টানা বসে না থেকে কম্পিউটারটা কি ডেস্কটপ অবশ্যই হইতে হবে এবং সেটা সোজা আছে কি না আপনার বসার ক্ষেত্রে মাথা সোজা হয়ে বসে এটা কিন্তু আপনি আমার চ্যানেলগুলোতে আমি দিয়েছি ইউটিউবে ফেসবুকে বা আপনি ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন আর্গোনোমিক্স লিখবেন ডেক জব ওয়ার্কারের সেইগুলা পেয়ে যাবেন ছবিগুলো ওভাবে আপনি করেন আর একটু হাঁটার অভ্যাস করেন ধরেন অফিস থেকে বাসা যদি বেশি ডিস্টেন্স না হয় একটু আধা কিলো এক কিলো হলে হাঁটেন আবার যাওয়ার সময় হাঁটেন বা অফ শর্ট টাইমে হাঁটেন এই যে আজকে উইকেন্ড ডে আছে এই ডেগুলোতে আপনি একটু হাঁটার অভ্যাস করেন দেখবেন কমে আসছে আর পাশাপাশি ব্যাক কিছু এক্সারসাইজ আমি ইউটিউবে দিয়েছি ওই এক্সারসাইজগুলো আপনি নিয়মিত দুবেলা করেন রাতে একবার আবার সকালে একবার এভাবে করেন ব্যথায় আপনি গরম সেক দেন এগুলো পনেরো বিশ দিন করে দেখেন এক মাস যদি ইম্প্রুভ না হয় তাহলে আপনাকে রি অ্যাসেসমেন্টে যেতে হবে হয়তো বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখি আপনাকে তো ব্লাড টেস্টে অন্য কোনো প্রবলেম ব্লাডের কারণে হচ্ছে কিনা সেটা আপনাকে দেখতে হবে তো আমার কাছে মনে হয় এই কাজটা আগে করে দেখেন ইনশাল্লাহ আপনি ইম্প্রুভ হয়ে যাবেন আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন জি समस्या अच्छा स्ट्रक्चार लाइनी अब कैपुल से लिगामेंट होते पेन तरह हे अपना स्पेसिफिक को कोमर मासल होते को मासल हो टाइट होते तो आसले ये सकल क्षेत्र आपना के पुनर्वसन रिहैब ट्रिटमेंटे जो है ओषुद दिए तेम को रेजल्ट आसबें आपना के एक बार बद बैथा रिहैबिलिटेशन चिकित्सक के देखिए 
আপনাকে হয়তো প্রয়োজনে চিকিৎসা নিতে হবে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেশিনে চিকিৎসা দেওয়া হবে বিভিন্ন এক্সারসাইজ আপনাকে করতে হবে এগুলো একটু আপনি ট্রাই করেন ব্যথায় গরম শেক দেন গরম শেক দিলে ওই জায়গাটায় দেখবেন নিয়মিত দুবেলা টানা 10 15 দিন দিতে থাকেন আশা করি এটা অনেক অংশে কমে আসবে আর কোমরের কিছু এক্সারসাইজ আছে স্পেশালি মহিলাদের জন্য আমরা বলি যেমন কিগাল এক্সারসাইজ বা ফেলবিক ফ্লোর মাসল এক্সারসাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে লিখবেন পেলভিক ফ্লোর মাসল এক্সারসাইজ ওগুলো আপনি করেন এগুলো আপনার অনেক উপকার আসবে দেখবেন শুধু ওই যে কোমরের ব্যথা নট ওনলি এক এনি মানে পেলভিক রিজনে অনেক সমস্যা হয় মহিলাদের বেশি হয় পুরুষদের তুলনায় এই সমস্যাগুলো কমে আসবে আর লিংক থাকে ধরেন একটার সাথে আরেকটা ব্যথার লিংক থাকে যে কোমরের অন্য কোনো মাসেলের প্রবলেমের কারণে কোমরে ব্যথা হচ্ছে বা ফেলভিক ফ্লোরের থেকে সমস্যা হচ্ছে সো এই জন্য ওই বেসিক যে গ্রস এক্সারসাইজগুলো আছে যেগুলো ফেলভিক ফ্লোরের জন্য তো এটা তো কোনো এরকম না যে ওষুধ খেলে ক্ষতি হবে এটা তো এক্সারসাইজ সো এক্সারসাইজগুলো করতে পারে এতে ওনাদের ধরেন মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে বা তাদের বাচ্চা যেহেতু তারা কনসেপ্ট করে বাচ্চার ক্ষেত্রে লাইফ বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত মাসেলগুলো অনেক কারণে উইক হয়ে যেতে পারে পেইন হতে পারে আপনার লাইফ স্টাইলে প্রবলেম হতে পারে ওই ফেলভিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ ইউটিউবে প্রচুর ব্যায়াম দেওয়া আছে ওগুলো যদি প্রত্যেকটা মহিলারা অন্তত একটু তিরিশ চল্লিশ বয়স থেকে রেগুলার দুই বেলা এক বেলা করে যখন পারে তখনই করো একেবারে ইজি এক্সারসাইজ শুয়ে শুয়ে করা তাহলে কোমর ব্যথা পায়ের ব্যথা এই সকল সমস্যা অনেক অংশে কমে আসবে মানে অনেক অংশে নিজেদের ওনাদের নিয়ন্ত্রণই থাকবে যে উনি করলেই ভালো আর নাই চলে যায় প্রায় রুগী বলে স্যার আপনার ইউটিউবে ব্যায়াম করে আমি ভালো ছিলাম কিন্তু এখন আমার সমস্যা হচ্ছে গোড়ালি ব্যথা নিয়ে আসছি অন্য সমস্যা বা যেহেতু কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শীতে বাত ব্যথা ও পঙ্গুতে করণীয় বিষয় সম্পর্কে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে ইউটিউবে একজন দর্শক প্রশ্ন রেখেছেন আমি সেটা নিচ্ছি তিনি সুদূর কাতার থেকে লিখেছেন রাশেদ হাতে ঘাড়ে শোল্ডারে অনেক ব্যথা এই ব্যথাটা 6 মাস ধরে অনেক থেরাপি নিয়েছি কিছু কাজ হচ্ছে না হ্যাঁ আসলে প্রথমত আমি থেরাপি নিয়ে কথা বলছি জি অনেক থেরাপি নিয়েছেন উনি তো থেরাপি আসলে একটা ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া এবং এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট এটা এরকম না যে একটা কোনো স্পেসিফিক কিছু তো যার কারণে হতে পারে তার যে থেরাপিগুলো তারা দিচ্ছে ওখানে সেটা তার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না বা এই রোগের জন্য না যার কারণে ইমপ্রুভমেন্ট আসতেছে না এটা হতে পারে এটা হতে পারে যে থেরাপিগুলো দিচ্ছে রোগ ভিন্ন মানে অন্য রোগে থেরাপি এখানে দিচ্ছে ভুল হতেই পারে যে কোনো কারণে আর অ্যাকচুয়ালি থেরাপি তো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম আছে আসলে কোন ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য সেটা তো দেখতে হবে হ্যাঁ খুব এটাই এটাই ইম্পর্টেন্ট আপনি ধরেন যেই থেরাপিতে ধরেন একটা ঘাড়ের একটা প্রবলেমের কারণে আপনি যে থেরাপিটা দিলেন এই থেরাপি এমন হতে পারে এখানে দেওয়া যাবে না মানে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশনও থাকতে পারে অথবা এই থেরাপিটা দিলে উল্টো আরো ক্ষতি হতে পারে সো এটা মানে অবশ্যই যারা চিকিৎসক এবং এই সাবজেক্টের চিকিৎসক তারা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তারপর আছে ডায়াগনোসিস যদি আপনার না হয় ক্লিয়ার না হয় যদি ডায়াগনোসিসে মিসিং থাকে তা থেকে হতে পারে অনেক কারণ আছে মানে এই ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট যে আপনার যে সব ক্ষেত্রেই যে থেরাপি দিলেই ভালো হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না বা সব ক্ষেত্রে আপনি যে থেরাপি দিচ্ছেন এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তা না আমাদের যেমন রোগীরা প্রায় আসে আমাদের কাছে এসে বলে স্যার আপনি থেরাপি লিখে দেন আমাদের বাসার কাছেই থেরাপি দেওয়া যায় এটা হচ্ছে আমি বলবো রুগী রুগীর এডুকেশনের অভাব শিক্ষার অভাব প্রপার শিক্ষা দরকার মানুষকেও চিকিৎসা সম্পর্কে তাকে জানতে হবে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এটা তো এরকম না যে চাল ডাল কিনে নিলেন বাসার কাছ থেকে যে চাল ডাল পাওয়া যায় যে দোকান একটা মুদি দোকান কিনে নিয়ে নিলেন ব্যাপারটা তা না এটা একটা ডাক্তারি চিকিৎসা পদ্ধতি এবং সারা ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজড এবং মডার্ন ট্রিটমেন্ট সো এটা ডাক্তার যাহা চায় সে তার মতো করে সে থেরাপিগুলো দিবে এটা এখন ধরেন চট্টগ্রাম যে ডাক্তার থেরাপি চিকিৎসা করে ঢাকা সে সেইটা নাও করতে পারে সে তার মতো করে অ্যাসেস করে করবে অনেক সার্জন আছে যাদের রুগী হাত দিলে রুগী আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়ে যায় আর অনেক সার্জন আছে রুগীর তেরোটা বেজে যায় মানে ব্যাপারটা ডিফারেন্ট হতে পারে জি অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি নাজিব বলছি মুগদা থেকে জি আমার বয়স 32 জি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি আমি হাউসওয়াইফ তো আমার প্রায় ছয় সাত মাস ধরে আমার ডান পাটা প্রচুর মানে ব্যথা করে আবার ঝিঝি ঝিঝি ধরে আর কি ঝিঝি ধরে থাকে বসে কাজ করতে পারি না জি বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ বসে কাজ করতে বসে কাজ করতে পারি না তো ডাক্তার দেখাইছিলাম তো উনি আমাকে ব্লাড টেস্ট দিছিল তো ওইখানে কোনো সমস্যা ধরা পড়ে না তুমি আমাকে বলছে রোদ্রে আর কি সকাল বিকাল আর কি থার্টি মিনিট করে আর কি परामर्श दी धन्यवाद प्रथमत ধরেন যে কাজগুলা একেবারে নিচে বসতে হয় কিছু কাজ আছে আবার কিছু কাজ ইচ্ছা করলে আপনি না বসে করতে পারেন সো এই জিনিসগুলো আপনি একটু এখন থেকে স্টাডি করেন প্রথমত ধরেন আপনি কুটা মানে কিছু কাটা হ্যাঁ শাক সবজি বা যে কোনো কিছু এগুলো আপনি নিচে বসে দাঁতে হতো কাটেন এই অভ্যাসটা আপনি চেঞ্জ করে আপনি একটা চেয়ার টেবিলে বসে আপনি ছুরি বা আপনার এখন তো কাটিং বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায় ওইভাবে আপনাকে চেঞ্জ করে আনতে হবে রান্নার ক্ষেত্রেও সেম আপনি হয় দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারেন বা উঁচু চেয়ারে বসে একটু হাই এখন তো রান্নার প্রত্যেকটা চুলই উঁচোতে করা সো এগুলো চেঞ্জ করেন আর কাপড় কাচার ক্ষেত্র আপনাকে হয়তো টেকনিক অবলম্বন করতে হবে ধরেন একেবারে নিচে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে না করে দাঁড়িয়ে বা আপনার এমন একটা পজিশনে বা কিছুক্ষণ করলেন আবার এটা বাদ দিয়ে আবার একটু চেঞ্জ করে আসলেন মানে আপনার ওই যে 
কাজে ধরনগুলা যেমন ঘর মুছার ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা সামনে ঝুঁকে বসে করেন এটা না করে আপনি যদি একটা সোয়াপ কিনে নেন হ্যান্ডেলওয়ালা হ্যাঁ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা করেন বা যতটুকু দরকার নিচে মাঝে মাঝে বসলে হাঁটু ভেঙে বসে করলেন আবার উঠে গেলেন ওই যে টানা বসে বসে সামনে ঝুঁকে যখনই করতে যাবেন তখনই এই জাতীয় সমস্যাগুলো দেখা দিবে সো এই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে নিজেকে নিজের কাজের সাথে নিজের ফ্যামিলির কাজ নিজের সংসারের সাথে অ্যাডজাস্ট করা যায় সেইভাবে আপনাকে একটু স্টাডি করতে হবে একটু পড়ালেখা করতে হবে ডাক্তারদের পরামর্শ বা এগুলো আপনাকে নিতে হবে আর এই ক্ষেত্রে আপনাকে একজন বাদ বেতার চিকিৎসককেও দেখাতে হবে পাশাপাশি আপনাকে প্রয়োজনে টেস্ট করে এমআরআই এক্স রে লাগলে ওগুলো দেখে আপনাকে হয়তো বিভিন্ন পুনর্বাসন চিকিৎসা রিহ্যাব থেরাপি এগুলো আপনাকে করতে হতে পারে আর পাশাপাশি আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে ব্যায়ামগুলো দেখবেন দেখবেন কোমর ব্যথার অনেক ব্যায়াম দিয়েছি ওগুলো আপনি দুবেলা করেন সকাল বিকাল আর ব্যথায় গরম সেক দেন আর আপনারা মহিলারা আছেন শুধু কেবল কাজই করেন পারিবারিক কিন্তু হাঁটেন না হাঁটার অভ্যাস করেন অন্তত আধা ঘন্টা হোক সেটা যখন পারেন আপনি এক ঘন্টা হাঁটেন একটু রাস্তায় ক্যারস কিনে স্পোর্টস ক্যারস ওই টাইপের বা কাপড়ের সু মেয়েদের পাওয়া যায় আলাদা ওগুলো আপনারা পরে একটু হাঁটেন দেখবেন এই সমস্যা অনেকাংশে কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এবং দেখবেন যে যাদের এখনো হয় নাই তারা এই এক্সারসাইজ বা হাঁটার কারণে ভালো আছেন ইউটিউবে একজন দর্শক প্রশ্ন রেখেছেন সজীব আহমেদ যেখানে মানি ব্যাগ রাখি সেখানে ব্যথা হয় এই অবস্থায় করণীয় কি জি প্রথম কথা হচ্ছে ওই মানি ব্যাগ ওখানে রাখা যাবে না এটা নিয়ে আমি প্রচুর আপনার পোস্ট দিয়েছি প্রচুর আমরা এই অ্যাসিডিটিতে কথা বলেছি আমরা যে বসি যখন তখন মানি ব্যাগের যে পিছনের দুইটা আমাদের পকেট থাকে পুরুষদের ওই পকেটে আমরা মানি ব্যাগ রাখি আদার রাইট অথবা লেফট তো সবাই বেশিরভাগই ডান হাতি মানুষ ডান পাশেই রাখে তো ওইখানে যখন বসে মানি ব্যাগটা থাকে বসা অবস্থায় তখন আমাদের কোমর থেকে দে সাইটিক নার্ভ ওই মানি ব্যাগের ঠিক নিচে থাকে এবং সে তখন ওই বসার কারণে বডির প্রেসার মানি ব্যাগের প্রেসার গিয়ে নার্ভকে কম্প্রেস করে এবং নার্ভ যখন কম্প্রেস হয় তখন ওই সাইটিকা যেটা আমরা বলি কোমরে ওই মানি ব্যাগের জায়গায় তীব্র ব্যথা হা পায়ের দিকে ব্যথা যেতে পারে তো আমি প্রত্যেকটা পুরুষকে বলি মানি ব্যাগ আপনার উরুর ফ্রন্ট পকেটে রাখেন কোনো সমস্যা নাই বা বুক পকেটে বা সামনে যে কোনো পকেট বানিয়ে রাখেন ওই পিছনে মানি ব্যাগের যে পকেটটা রাখা হয়েছে ওটা আসলে কোনো আমি বলবো ওটা মানে বৈজ্ঞানিকভাবে ডাক্তারিভাবে একটা অশুদ্ধ রাখা ওটা চেঞ্জ করতে হবে ওখানে রাখা যাবে না তাহলেই অনেকাংশে সমস্যাটা কমে যাবে আর এই ক্ষেত্রে ওনার যদি সমস্যা হয়েই থাকে ওনাকে হয়তো ডাক্তার দেখে ওখানে হয়তো কিছু রিহ্যাব থেরাপি করতে হতে পারে স্পেশালি এখানে সকয়ে খুবই ভালো কাজ করে আর গ্লুটিয়াল মাসেল এক্সারসাইজ আছে স্ট্রেসিং স্পেশালি পাইরিফর্মিস স্ট্রেসিং সো এটা আসলে আমি হয়তো বললাম এখানে কিন্তু বেসিক্যালি এটা ডাক্তার বা স্পেশালিস্ট ছাড়া সম্ভব না ওনাকে ওই ডাক্তারকে দেখিয়ে ওনাকে হয়তো এটা বন্ধ করতে হবে তাহলে তিনি ভালো হবেন আমরা আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসএটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএটিভি দর্শক কলাকৌশলী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে আজ রাত দুটায় ধন্যবাদ সবাই